மனதை இயல்பா நிலை பெற செய்வது எப்படி என்பதுதான் இயல்பா மனம் எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடும் எப்படி ஒரு கனி அதாவது காய் கணிந்ததோ இயல்ப மரத்திலிருந்து விடுபடுகிறதோ அதுபோல நமது மனம் பக்குவமாக பக்குவமாக அது தானாக எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடும் அது விடுபட்டுச்சுன்னு சொன்னால் அங்குதான் இறைநிலை உணர்வு கெட்டும் இறையை மறைத்துக் கொண்டிருப்பது எண்ணங்கள் இறை என்பது ஒரு அறிவு பிரகாசம் அது ஜீவ ஒளி என்று சொல்வார் ஆன்ம வெளிச்சம் வெளிச்சம்னா இந்த மாதிரி வெளிச்சம் நடக்காது தெளிவு ஆன்மாவில் ஒரு தெளிவு அது எப்போ சாத்தியப்படுதுன்னு சொன்னால் முழுக்க முழுக்க எண்ணங்களிலிருந்து மனம் விடுபட்டு உணர்வாக நிற்கிறதோ அங்கு அது சாத்தியப்படும் அப்ப என்ன முயற்சி எடுக்கணும் ஏன் எண்ணங்களாக அலையுதுன்னு கண்டுபிடிங்க அதுல என்னென்ன செயல் திருத்தம் மாற்று செய்தா எண்ணங்களுடைய தாக்கம் பாதிப்பு படிப்படியா குறையும் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் அகத்தாய் இந்த எண்ணங்கள் எதை அடிப்படையாக கொண்டு எழுது சொல்லலாமா ஒரு கலந்து பேசு நிறைய எண்ணங்கள் வருது எதை அடிப்படையாக கொண்டு என்னமா புலன்கள் பதிவுகள் அனுபவங்கள் என்ன அனுபவங்கள் ஒன்று ரெண்டு சொல்லலாம் நம்ம அனுபவங்கள் எல்லாமே எவ்வளவோ அனுபவங்கள் இருக்கு ஆனா எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே அனுபவம் தான் சுருக்கிடலாம் ஒன்னு இன்ப அனுபவம் அல்லது துன்பாடு இது தவறு வேற ஏதாவது அனுபவம் இருக்கா ஒவ்வொரு விஷயத்திலிருந்து அனுபவம் கிடைச்சிருக்கும் சாப்பிடும்போது ஒரு அனுபவம் தான் அது ஒன்னு இன்பமா இருக்கும் அல்லது துன்பமா இருக்கும் நான் சொல்லு விளங்குதா பல சூழ்நிலைகள் பல விஷயங்கள் பல விஷயத்தில் ஈடுபடுறோம் ஆனால் ரிசல்ட் என்னன்னா இன்பம் அல்லது துன்பம் ரெண்டே அனுபவம் அப்ப எண்ணங்கள் எதை அடிப்படையாக கொண்டு எழும் ஒன்னு இன்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அல்லது அதாவது நமக்கு ஏதோ ஒரு சிக்கல் இருக்கு துன்பம் இருக்குன்னு சொன்னா என்ன என்ன எழும் இந்த துன்பங்கள்ல எப்படி விடுபடுறது இந்த சிக்கலை எப்படி அவிழ்ப்பது அதை சார்ந்த எண்ணங்கள் ஓடும் இப்ப இன்பம்னு சொன்னா இன்பத்தை பெருக்குவதற்கு நாம என்ன பண்ணணும் அது சார்ந்த எண்ணங்கள் அல்லது கடந்த கால வாழ்க்கையில நமக்கு யார் துன்பம் கொடுத்தா எந்த விஷயம் கசப்பா வெறுப்பா இருந்தது அதை பற்றி எண்ணங்கள் வரும் கடந்த கால மலரும் நினைவுகள்னு சொல்லுவான் எது இன்பம் தந்தது அதை பற்றி என்ன வரும் நான் சொல்றது சரியா விளங்குதோ அது மாதிரி எதிர்காலத்தில் நமக்கு இன்பம் கிடைக்கிறோம்னு நினைக்கிறோம் துன்பம் கிடைக்கும் யாரும் நினைக்க மாட்டோம் அப்ப எதிர்காலத்தில் இன்பம் கிடைப்பதற்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு எண்ணங்கள் எழும் இப்ப எண்ணங்கள் எதை அடிப்படையாக கொண்டு எழுது துன்ப இன்ப அனுபவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு அதுல கடந்த கால விஷயங்களை பற்றினா அது இன்ப துன்பங்களை அடிப்படையாக கொண்டு வருங்காலத்தை பற்றி என்ன வந்ததுன்னா வந்ததுன்னா இன்பங்களை மட்டும் அடிப்படையாக கொண்டு 
நான் சொல்ல புரியுதா அப்ப எண்ணங்களில் இருந்து விடுபடணும் என்ன செய்ய சில விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி குடும்பத்தில் ஒரு சண்டை அண்ணன் தம்பிக்கு இடையில் பங்கு வைக்கும் போது ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் கசப்பான அனுபவங்கள் இன்னைக்கு அதை நினைச்சு பார்க்கும்போது நம்ம சகோதரன் மீது நமக்கு என்ன வருது கோபம் வருது அது நடந்து முடிஞ்சு அஞ்சு வருஷமா பத்து வருஷமா ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு அதை நினைக்கும் போது கோபம் வருது அல்லது சங்கடம் வருது பழி வாங்கணும்னு எண்ணம்லாம் வருது வருதா வருதா இல்லையா வரும் இப்ப இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு அகத்தாய்வு செய்து அது என்னைக்கோ முடிஞ்சு போனது நம்ம அது ஏன் இன்னைக்கு எடுக்கணும் ஏன்னா நம்முடைய நோக்கம் சமாதானம் என்ன நோக்கம் சமாதானம் அப்ப அதையும் ஏன்னா இன்னும் சுமக்கணும் ஏன்னா என்னுடைய நோக்கம் சமாதானம் அது விடுன்னு உங்க மனசுக்கு கட்டளை போடும் கட்டளை இட்டுங்க ஒரு வாரம் அந்த எண்ணம் வரல பழையபடி வரலாம் அன்னைக்கு நீங்க ஒரு கட்டளை இடம் என் நோக்கம் சமாதானம் அடிக்கடி சொல்லிக்கொள்ளணும் என் நோக்கம் சமாதானம் இப்ப குழந்தைகள் படிக்கும் போது என் நோக்கம் டாக்டர் ஆகும் அது ஐஏஎஸ் ஆகும் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க டெய்லி பதினெட்டு மணி நேரம் நல்ல படிச்சாதான் ஐஏஎஸ் ஆக முடியும் நிறைய கலெக்டிவ் நாலேஜ் வேணும் நீ டிவி எல்லாம் பார்க்கக்கூடாது ஒரு ரெண்டு வருஷம் அது இதையும் செய்யக்கூடாது அதை மீறி ஏதோ ஒரு டிவி பார்க்க ஒரு நண்பரோடு பேசும்போது உள்ள இருந்து ஒரு ஒளி வரும் நீ ஐஏஎஸ் ஆகும் அப்ப என்ன ஆகணும் நண்பரை தவிர்க்கணும் டிவியே தவிர்க்கணும் உள்ள இருந்து ஒரு காஷன் வரும் அப்புறம் பாதி தந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அது மாதிரி கடந்த கால எண்ணங்கள் அது இன்பத்துக்குரிய எண்ணங்களாக இருந்தாலும் துன்பத்துக்குரிய எண்ணங்களாக இருந்தாலும் அது கடந்த கால எண்ணம் அது முடிச்சு போச்சு அப்போ நம்ம மனசு என்ன ஆகுது முடிந்து போனதை இறந்து போனதை எண்ணி அந்த எண்ணத்தில் வாழுது கொஞ்சம் வேகமா டக் டக்குன்னு வார்த்தைகள் சொல்ற அதை நீங்க பிராக்டிக்கலா புரிஞ்சுக்கணும் நாம எதுல வாழ்றோம் கடந்த கால இறந்த கால விஷயங்களில் வாழ்றோம் அப்போ அப்படி வாழ்ந்தால் அது உண்மையான வாழ்வா இருக்குமா இறந்தது இறந்தது எப்படி வாழ முடியும் இது கொஞ்சம் ஆழமா சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் ஆனால் நான் நிறுத்தினேன் இறந்தது எப்படி வாழ முடியும் ஆனால் நாம எதை அடிப்படையாக கொண்டு வாழ்றோம் எண்ணங்கள் இறந்த கால எண்ணங்கள் எப்படி வாழ முடியும் அது மாதிரி வருங்கால கற்பனை அதை எண்ணங்களாக கொண்டு வாழ்றோம் அது வருங்காலம் இன்னும் பிறக்கவே இல்லை பிறக்கவே இல்லாதது எப்படி வாழும் ரெண்டு கேள்வி இறந்தது எப்படி வாழும் பிறவாதது எப்படி வாழும் இது நான் பேசுது போ ஹை சைக்காலஜி ஆனால் இப்ப நாம் அப்படிதான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எண்ணங்களில் வாழுகிறோம் எண்ணங்களாக வாழ்கிறோம் எப்படி இறந்த கால வருங்கால இந்த இடம் உங்களால் கேட்ச் பண்ண முடியுதா சும்மா தலையாட்ட வேண்டாம் கொஞ்சம் சிந்தி ஆய்வு செய் நம்முடைய எண்ணங்கள் ஒன்று கடந்த காலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அது இன்பமோ துன்பம் வருங்காலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இறந்த காலம் என்றால் முடிஞ்சு போச்சு வருங்காலம் என்றால் இன்னும் வரல ஆனால் அதில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படி வாழ்கிற வாழ்க்கை அது வாழ்வல்ல மாயா அப்படின்னு பார்த்தா இந்த உடல் பிறந்திருக்கு மனம் இயங்குது நாம எல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நினைக்கிறோம் யாருமே வாழல அப்படின்னு நான் முடிவு சொன்னா உங்களால் புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்க முடியுதா புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ஏற்றுக்க முடியுமா முடியாதான்னு வரும் முதல்ல புரியணும் புரிதலுக்கு பிறகு அதை ஏற்றுக்கொள்ளணுமா வேண்டாமா நாம டிசைட் பண்ணலாம் அதுக்கு நமக்கு உரிமை இருக்கு புரியதுக்கு முன்னாடி ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இப்போ நான் சொன்ன வாக்கியம் உங்களுக்கு புரியுதான்ப்பா
எண்ணங்கள் இல்லாம வாழ முடியுமா கஷ்ட முடியாது அப்படிதானே சரி ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் நைட்டில் எண்ணங்கள் இருக்கா இல்ல வாழ்வு இருக்கா அதை செத்து போயிட்டீங்களா இது ஒரு விதமான அணுகுமுறை உண்மையை உணர்வது தூக்கம் நல்ல தூக்கம் தூக்கம்னா என்ன எண்ணங்களே இல்ல உயிரோட வாழ்கிறோமா இறந்துட்டோம் வாழ்கிறோம் உறக்கத்தில் எண்ணங்கள் இல்லாத நிலையிலும் இந்த ஆன்மா என்ன ஆயிட்டு இருக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கு அப்படிதானே அப்போ இப்ப பிராக்டிக்கலா நாம வாழ்றதுங்கிறது எண்ணங்களை அடிப்படையாக கொண்டு எண்ணங்களோ இறந்ததும் பெறவாததும் அதில் வாழ்கிறோம் என்று சொன்னால் திஸ் இஸ் டோட்டலி இல்லூஷன் முழுக்க முழுக்க மாயா ஒரு சதவீதம் கூட உண்மை இல்லை ஆனால் நம்ம என்ன சொல்றோம் நான் நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேங்க இதை கேட்ச் பண்ண முடியுது அந்த பாயிண்ட் முடியலன்னா விட்டுலாம் வேற மாதிரி நம்ம திங்க் பண்ணலாம் ஆனா இது ரொம்ப ஆழமான விஷயம் புரிந்து கொள்றோம் நாம வாழல இந்த கிளாக்ல பெண்டுரம் இருக்குல்ல இப்படி போகும் அங்க போகும் அங்க எவ்வளவு வேகத்தில் அங்க போச்சு அதெல்லாம் வச்சுட்டு திரும்ப அதே ஸ்பீட்ல அங்க போகும் அவ நம்ம மனசு எனக்கு தெரியுமா கடந்த காலத்தில் போயிட்டு இருக்கும் திடீர்னு எதிர்காலத்து போடு அங்கிருந்து பழகுடி அது நிக்க நின்றால் நிகழ்காலம் அலைந்தால் அந்த பெண்டுரம் நல்ல உதாரணம் ஸ்ரீ வருங்காலம் இறந்த காலம் நின்றால் நிகழ்காலம் வாழ்வு நிகழ்காலத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கணுமா இறந்த காலம் வருங்காலமா நிகழ்காலம் தான் வாழ்வு இல்ல இல்ல இப்ப அது இப்ப கொண்டு வராதீங்க இப்ப நம்ம டீப் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பத்தி தான் திங்க் பண்றோம் இங்க அப்துல் கலாம் எல்லாம் வேண்டாம் இங்க எல்லாம் கற்பனைக்கெல்லாம் இடம் கிடையாது நிஜம் நாம ஒரு அப்துல் கலாம் மாதிரி சாதனையாளனாகவோ ஒரு ஐன்ஸ்டீன் மாதிரி சாதனையாளனாகவோ மாறுவதற்கு இந்த பயிற்சி எடுக்கல இறைவனாக மாறுவதற்கு அதோட ஒரு பெரிய சிறப்பு கிடையாது ஐன்ஸ்டீனுக்கு சிறப்பு இருக்கு அப்துல் கலாமுக்கு சிறப்பு இருக்கு பட் தோ இட் இஸ் லிமிடெட் நம்முடைய சிறப்பு அன்லிமிடெட் ஒரு எட்டர்னல் ஹாப்பினஸ்க்கு நம்ம மூவ் பண்றோம் அங்க இதெல்லாம் கிடையாது அங்க நிகழ்காலம் திஸ் மொமெண்ட் இஸ் த ஒன்லி மொமெண்ட் அவைலபிள் மொமெண்ட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு நான் சொன்னல அது போயிடுச்சு நாட் அவைலபிள் இனி பேச போறேன் அது இன்னும் வரல இட் இஸ் நாட் அவைலபிள் பட் திஸ் மொமெண்ட் இஸ் அவைலபிள் கரெக்ட் நல்லா கவனிக்கணும் ஒரு ஆத்திர தண்ணி ஓடுது தண்ணினா என்ன தண்ணினா உங்களுக்கு தெரியாதான்னு கேட்காதீங்க தண்ணினா என்ன சொல்லுங்க பல கோடி நீர் திவலைகள் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் எவ்வளவு கோடி பல கோடி நீர் திவலைகள் ஒரு தொகுப்பா ஓடுது தண்ணி ஓடுதா நீர் திவலைகள் ஓடுதா நீர் திவலைகள் ஓடுது நீங்க ஆத்த பாக்குறீங்க ஒரு நீர் திவலையே மானசீகமா பாக்குறீங்க அது ஒரு ஷணம் கூட அங்கே நிக்காது என்ன ஆயிடும் கேட்ச் பண்ண முடியுமா அப்ப எது ஓடுதோ அது நிகழாது ஓடுறது தண்ணி ஓடுது அங்க போன தண்ணி இறந்த காலம் அங்கிருந்து தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு வருங்காலம் நிகழ்காலம் அது கொஞ்சம் நின்று நிகழ்த்தி காட்டணும் அந்த ஓட்டர் மார்க்கெட் செய்யலாம் போடணும் நின்று வைப்பா நான் இருக்கேன் பாருந்து காட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஃபியூ செகண்ட் ஒரு சனமாவது நிக்காது அப்ப எந்த ஒரு இயக்கமும் நிகழ்காலம் அல்ல எது நிகழ்காலமா இருக்கணும் அப்போ எந்த இயக்கமும் நிகழ்வது இல்லை நிகழ்காலம் இல்லை அப்ப எது நிகழ் நிகழ்காலமா இருக்கணும் இயக்கத்தை தவிர வேற என்ன இருக்கு 
அடக்கம் 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 வெளி அது மட்டும்தான் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிற இதெல்லாம் வருது போகுது வெளி என்றால் ஒன்றுமில்ல ஒரு எப்டினஸ் இது சென்ற மாதமோ ஏதோ ஒரு இடத்துல வகுப்பு நடத்தும் போது நாம பேசிக்கிட்டோம் ஆறுனா என்ன ஞாபகம் இருக்கா ஆன்லைன்ல கூட பேசிக்கிட்டோம் ஞாபகம் இருக்கா ஆறுனா என்ன மனசில் காட்சி அளிக்குதா எல்லாருக்கும் ஆறு காட்சி அளிக்குதா என்ன காட்சி அளிக்குது யாராவது சொல்ல தண்ணி ஓடுது நல்ல காட்சி அளிக்குது பெருக்கெடுத்து ஓடுது ஆறு அதான் ஆறு அது ஆறா தண்ணியா ஆறு இல்ல இல்ல அதான் ஆறு அதான் தண்ணியா ரெண்டு அதான் சரி இப்போ நீங்க அப்படியே ஏதோ ஒரு ஆத்தக்கரைக்கு போறீங்க நண்பரோட குளிக்கலான்னு போறீங்க ஏ ஆத்துல தண்ணியே இல்லப்பா எதுல தண்ணி இல்ல அப்ப தண்ணி இல்லைனாலும் அது ஆறு தானே அப்படியே மனசுக்குள்ள பாவனை செய் தண்ணி இல்ல ஒரு அந்த இது மட்டும் இருக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் நீர் ஓடுற பாதை அது ஆறா தண்ணி இருந்தாதான் ஆறா தண்ணி இருந்தாதான் தண்ணி இல்லைன்னா ஐயா தான் சொல்ற தண்ணி இல்லைன்னா அது என்னது நீர் இல்ல ஆறு அப்போ ஆறு அப்ப ஆறுங்கிறது எப்பவும் இருக்கு தண்ணி வருது மனசு எப்பவும் இருக்கு எண்ணங்கள் வருது போகுது அப்ப எண்ணங்கள் இல்லாத மனவன் ஒன்று வருதா அதை நீங்க பிடிக்க அதுதான் நிகழ்காலம் நிகழும் காலம் ஆறு தண்ணி இல்லை என்ன இருக்கு என்ன இருக்கு ஆமா இந்த கரைன்னு சொல்ற அது ஆறா ரெண்டு கரை கீழே ஒரு தரை அப்படி இல்லாம பேசுறோமே அது ஆறு இல்ல தட் எம்டி ஸ்பேஸ் அது பேர் ஆறு ஆனா ஒன்னு இல்லைன்னா அதுக்கு எப்படி பேர் வரும் வராது இல்லை ஆனால் நம்ம வச்சுக்கிறோம் அப்படி புல்லாம் குழல் குழல்னா என்ன அந்த அவுட்ரு போர்ஷனா அந்த ஹாலோவா குழல் அந்த ஹாலோனஸ் ஒன்றும் இல்லாத அதுக்கு பேர் குழல் அவர் மனம் என்று ஒன்று இல்லை எதுக்கு மனவன் வைக்கிறோம் எண்ணங்கள் இல்லாத போது என்ன உணர்வு தட்டுதோ அதான் மனம் அது ஒன்றுதான் நிகழ்காலம் அதை பிடிச்சிட்டீங்கன்னா உணர்ந்துட்டீங்கன்னு வைங்களேன் எது வாழ்றது வாழ்வுனா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கீங்க இப்ப நான் சொல்றது கூட கொஞ்சம் புரியுது கஷ்டம் நீங்க இதை ரிப்பீட்டடா மைண்ட்ல ஓட விட்டு ஓட விட்டு திங்க் பண்ணீங்கன்னா இந்த மனசுக்கு ஒரு பழக்கம் வரும் கடந்த கால நினைவு வரும் உடனே அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சிடும் இதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஏதோ அன்னைக்கு அவர் ஏதோ ஒரு கோபத்தில் சொல்லிட்டார் அது போட்டு இப்ப நினைச்சு நான் ஏன் திரும்பி அவருக்கு மேல கோவப்படணும் நான் ஏன் அவரு வெறுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்கல்ல இப்ப உங்க மனசு விட்டு என்ன போயிடுச்சு எண்ணம் போயிடுச்சுன்னு சொல்றத விடமா வெறுப்புக்குரிய எண்ணங்கள் போயிடுச்சா இப்ப இனிமேல் நீங்க அவரு வெறுக்க மாட்டீங்க அப்ப தானே இப்ப நம்ம மனசுல என்னெல்லாம் சுமந்துட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு வெறுப்புகள் வெறுப்போடு மட்டும் இல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சா ஆ அவருக்கு வேணும் பழி வாங்குறோமா இதெல்லாம் தீய எண்ணங்கள் மென்டல் பிளாக்ஸ் எல்லாம் போயிடும் பிளாக் எல்லாம் போயினா சுத்தம் இப்ப நான் யாரு உங்க மனசு சொல்லு சுத்த சைட் என்னால யாரையும் வெறுக்க முடியாது ஏன்பா என்ன யாரும் ஒன்னும் துன்புறுத்தல ஏன்னா அது துன்பப்பட்டவங்க எண்ணமே என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ போயிடுச்சு ஏன்னா நீங்க எப்டி ஆயிட்டீங்க உங்க மனசுல ஒன்னு இல்ல இப்போ எம்டி மைண்ட் எம்டி மைண்ட் என்ன வெறுப்பு இல்ல கோபம் இல்ல அது இல்ல இதுல நத்திங் சுத்த சைதன்ய உணர்வு வருங்காலத்தை பத்தி கற்பனை பண்ணல அது நடக்கும் இது நடக்கணும் ஆகவே எது நடந்தா நீங்க ஏத்துக்கீங்க நீங்க இப்ப கற்பனை பண்ணி இன்னது நடக்கணும்னு ஒரு நிபந்தனை பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது நடக்கலன்னா துன்பப்படுவீங்களா இல்லையா இப்படி எதிர்காலத்தை பத்தி எந்த கற்பனை இப்போ இல்ல நோ அப்துல் கலாம் ஹியர் 
அவுட் நான் இப்ப வாழ்றேன் இங்க இருக்கிற மனைவி பிள்ளை எல்லாம் இருக்கு எல்லாம் சாப்பாடு போடுறாங்க ருசி சாப்பிடுறோம் அது நல்லா இருக்கு இது நல்லா இருக்கு வாழ்றோம் இப்ப நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ரேஸ்கலாம் வரட்டும் பல்லால எதை கட்டிக்கிறோம் உணவியா அவனையா அவனை துணி துவைக்கும் போது அவனை போட்டு துவைக்கிறோம் அவனை தனியா உட்காந்து ஆகாங்க வீட்டுக்காரி என்னன்னா உங்க ஒரு வீடு கட்டுறோமா கட்டி முடிச்ச உடனே அதுல ஏசி எல்லாம் மாட்டி சந்தோஷப்படுற நாளைக்கு அது நடக்கல ஆகவே கடந்த கால இறந்த கால நிகழ்வுகள் வருங்கால கற்பனைகள் இது நினைவு அது கனவு கற்பனை இது நினைவு கடந்த காலத்தை என்ன சொல்றோம் கற்பனை அல்ல ஏன்னா நடந்திருக்கு கடந்த காலத்தில் நடந்திருக்கு கற்பனை அல்ல அது உண்மை ஆனா நினைவு நினைவு அலைகள் இது இன்னும் நடக்கல கற்பனை அலைகள் நினைவு அலைகளும் கற்பனை அலைகளும் இணைந்து ஓடுகிற எண்ணங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நமது வாழ்வு நிஜமா நிழலா நிழல் வேஸ்ட் இவ்வளவு நாள் வாழ்ந்தது வேஸ்ட் வயசு எவ்வளவு எண்பது எண்பது காலம் எண்பது வருடத்தை கொலையே செஞ்சிட்டோம் யார் இந்த மொமெண்ட் இந்த கணத்தில் வாழ்றாங்க இந்த கணத்தில் வாழணுமானால் கடந்த கால நினைவாளர்களின் பாதிப்போ வருங்கால கற்பனை எண்ணங்களின் பாதிப்போ இல்லாம சாப்பிடும்போது சாப்பிடும் ருசிச்சு சுவைத்து சாப்பிடும் அறிவியல் குளிக்கிறோமா ருசிச்சு அந்த குளிர்ச்சி எப்படி இருக்கு அந்த குளிர்ச்சி உடலுக்குள்ள எப்படி பெனிட்ரேட் பண்ணி போகுது இதுதான் உண்மையிலே புலனின்பம் புலனின்பத்தில் உச்சம் காமம் ஆண் பெண் நட்பு அதுல கூட என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ உச்ச இன்பத்தை பெறவில்லை ஏனென்றால் அப்ப கூட நீ கணக்கு போட்டு அவா இல்லையா புலன்களை கொண்டு முழு ஈடுபாடோடு உண்ணும் போது எது பண்ணாலும் சரி அந்த பிரசன்ட் மொமெண்ட்ல நம்ம மைண்ட போக்கஸ் பண்ணணும் அதுதான் மெடிடேஷன் பழகிறோம் ஆனா மனசுல என்ன பழக்கம் ஏற்பட்டு போச்சு கடந்த காலம் வருங்கால வி ஆர் மிஸ்ஸிங் திஸ் மொமெண்ட் இந்த மொமெண்ட் நான் மிஸ் பண்றேன்னா நிச்சயமா அடுத்த மொமெண்ட் என்ன பண்ணுவேன் மிஸ் பண்ண அதுக்கடுத்த மொமெண்ட் டோட்டல் லைஃப் நான் என்ன பண்ணிடுவேன் மிஸ் பண்ணிடும் அப்படிதான் மிஸ் பண்ணிட்டோம் அதனாலதான் தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு ஆனாலும் சாகுதுக்கு மனசு வர மாட்டேன் டாக்டர் சொல்றாரு கை விட்டாச்சுங்க அவங்க வீட்டில் கொண்டு படுக்கணும் இவர் கால இருக்கு இல்லை நான் என்ன ஹாஸ்பிட்டல்லே வச்சுக்கோ ட்ரிப்ஸ் போடு கிடந்த வயசாக சொல்லும் ஏன் தெரியுமா அவர் இன்ன வரைக்கும் வாழவே இல்லை இப்போ வாழணும்னு ஒரு கொதி வருது ஒரு ஆசை வருது ஏன் வாழவே இல்லை யார் வாழ்ந்தார்களோ அவர்கள் மரணத்துக்கு தயாராக இருப்பாங்க ஆமா நீங்க முழுக்க முழுக்க வாழ்வீங்கன்னா உங்களுக்கு இறப்பு வருதுன்னு செய்தி வருது ஐ எம் ரெடி டு மூவ் ஏன்னா நான் நல்லா வாழ்ந்துட்டேனே இனி என்ன இருக்கு வாழ்றதுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உணர்வு தட்டும் இப்ப இவர் வாழவே இவ்வளவு நாளும் கடந்த காலம் வருங்காலத்திலே ஸ்விங் வயசு இப்ப தொண்ணூறு மரண படுக்கை சாகுதுக்கு மனசு வரல பயம் வருது இன்னும் வாழவே இல்லை இப்ப உங்களுக்குள்ள கேளுங்களேன் நீங்க நல்ல வாழ்ந்ததாக ஒரு திருப்தி உங்க வாழ்க்கையில இன்னைக்கு டேட்ல இருக்கா என்ன ஒண்ணு சொல்லாதீங்க உங்களுக்குள்ள திருப்தி இருக்கா நாலு பிள்ளை பெற்றேன் வளர்த்தேன் அதை செய்தேன் அதை செய்தேன் அப்படி நடந்து இப்படி என்னமோ நடந்து ஆர் யூ சாட்டிஸ்ஃபை மனசுல ஒரு நிறைவு ஒரு திருப்தி இருக்கான்னு பாரு இல்லைனா ஏன் ஏன்னா வாழல வாழல ஆனா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நினைக்கிறோம் அதான் அந்த வாழ்வே மாயம் லைஃப் இஸ் நத்திங் பட் இல்லூஷன் மாயம் இப்ப நீ உண்மைக்கு பழையப்படி வர அப்ப இதுக்கு ஏற்றவாறு நீங்க அகத்தாய்வு சுய ஆய்வு செய்ய விலக்குகள் வாழு அதுக்கு நாலு அறிவு அஞ்சு அறிவு தான் தெரியுமா உங்களுக்கு அது வாழுது ஏன்னா அது இறந்த காத்து பெற்று 
நினைவு கிடையாது வருங்காலத்தை பற்றி அதுக்கு நிகழ்காலம் பசிக்குது மானம் பிடிக்கணும் விரட்டும் அவ்வளவு வேகத்தில் விரட்டுது தான் ஒன்லி ஒன் போக்கஸ் நிகழ்காலம் மானம் வேகமா ஓடுது வாழணும் ஒரு நிகழ்வு அங்கே நடக்குது அப்புறம் பிடிச்சிச்சு எப்படியோ சாப்பிடுது புள்ளி மானம் சாப்பிட பாத்துறீங்களா ருசிச்சு சாப்பிடு நக்க நக்க அப்படி இப்படி சார் அது வேற ஒண்ணுமே அது நிகழ்காலத்தில் இருக்கு அதனாலதான் ஒரு புலிக்கு எத்தனை ஆயுள் காலம் உண்டோ அத்தனை காலமும் வாழும் சளி பிடிக்காது கேன்சர் வர கடைசி வரைக்கும் வாழும் மரம் செடி கொடிகள் எல்லாமே மனிதனை தவிர ஆறு அறிவின் வேற சொல்றீங்க நமக்கு ஏன் நோய் மனசு பாதிக்கப்பட்டு எதை பற்றி கடந்த கால எண்ணங்கள் மனசை பாதிக்குது அது உடலை பாதிக்குது நோய் வருது அறுபது வயசுல இறந்து போயிடுறான் எண்ணங்கள் தான் காரணம் அதான் மகிழ்ச்சி சொல்வார் உண்மையில் உனக்கு ஒரு எதிரி உண்டு எனில் அது உன்னுடைய ஒழுங்கற்ற எண்ணமே எது ஒழுங்கற்ற எண்ணம் கடந்த கால நினைவுகள் வருங்கால கற்பனைகள் இதெல்லாம் கஷ்டம் நான் சொல்றது பட் நீங்க இதை பிராக்டிஸ் பண்ண மனசுல பதிய வச்சிடுங்க கடந்த காலத்தை பத்தி ஏதாவது எண்ணங்கள் நல்ல எண்ணங்கள் ஒரு சந்தோஷப்படக்கூடிய எண்ணங்கள் வந்தா பட்டுக்குதுங்க தப்பு இல்லை துன்பத்துக்குரிய எண்ணம் வந்ததுன்னா அதை அவாய்ட் பண்ண உடனே ஞாபகத்துக்கு இது வேண்டாம் இது வந்து துன்பத்துக்குரிய எண்ணங்கிறது தீய எண்ணம் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அதை மேலும் மேலும் போட்டு மைண்டை பிளாக் பண்ண வேண்டாம் லெட் இட் பி லீவ் இட் லெட் கோ அது போட்டும் கட்டளை இடணும் உங்க மனசுக்கு ஏன்னா நீங்க தவம் பண்ணக்கூடியவங்க ஆன்மாவுக்கு கிட்ட போயிட்டீங்க அப்படியே இருந்து கண்ணை மூட்டிட்டு ஒரு செகண்ட் அப்படி இருங்க இந்த எண்ணம் எனக்கு வேண்டாம் இல்ல அன்னைக்கு இப்படி அவர் உனக்கு கஷ்டப்படுத்தின இருந்திருக்கலாம் அது அவருடைய அறியாமலை செஞ்சார் இல்ல நான் தப்பா எடுத்துட்டேன் லீவ் இட் டெட் கோ கத்துங்க போட்டு இப்படி நீங்க உங்களை ஃப்ரெஷ் பண்ணணும் கடந்த கால கற்பனை வருது சில விஷயங்கள் அது கற்பனை சொல்லாம திட்டங்கள்னு சொல்லலாம் நாளைக்கு சமையல் போனோம் நாளைக்கு எதிர்காலம் தானே போய் சமையல் கட்டில் என்ன காய் இருக்கு என்ன இருக்கு நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம் இது கற்பனை இல்லை நிஜத்துக்குரிய திட்டம் அது பண்ணலாம் ஏன்னா சில டைம்ல எக்ஸ்ட்ரீமா நீங்க போய் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பேசாம வந்துட்டு நாளைக்கு சமைக்கும் போது ஏன் சார் நீங்க என்ன சொன்னீங்க திட்டம் போடாதீங்க அப்ப சோத்துக்கு போய் என்ன பண்றது ஏன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரீமா மைண்ட் போயிடும் அப்ப எதிர்காலத்தை பற்றி என்னலாம் அது எதற்காக வீட்டில் போய் என்ன வாங்க பிள்ளைக்கு பத்து வயசு ஆச்சு எங்க நம்ம பிள்ளை எப்படி டாக்டர் ஆகும் சரி டாக்டர் ஆக்கிங்க டாக்டர் மாப்பிள்ளைக்கே கொடுக்கணும் ஆ சரி இது கற்பனை உங்க பிள்ளை மொதல் படிக்கணுமே ஒழுங்கா டாக்டர் சீட்டு கிடைக்கும் எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்கு இல்லாத விஷயங்கள் நாளைக்கு சாம்பார் வைக்கிறது நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு இருக்கா இல்லையா காய்கறி இருக்கு பருப்பு இருக்கு எல்லாம் இருக்குன்னா சாம்பார் கட்டாயம் வச்சிடலாம் இது நம்முடைய எல்கைக்கு உள்ள இருக்கு இறை சித்தப்படி நடக்க வேண்டியதெல்லாம் நாம நினைச்சிட்டு கற்பனை பண்ண முடியாது என்ன நினைக்கலாம் சரி பொண்ணு பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கிறது நல்ல ஒரு டியூஷன் வைக்கலாம் நாளைக்கு என்ன செய்யலாம் இந்த வருஷம் என்ன இந்த ஸ்கூலை விட்டு அந்த ஸ்கூல் போனா பெட்டர் இருக்கிறாங்க மாத்தலாம் இது திட்டம் ஒரு நோக்கத்துக்குரிய திட்டம் கற்பனை இல்லை அப்படி நீங்க பிளான் பண்ணு வருங்காலத்தை போயிட்டு கடந்த காலத்தை லீவ் விட்டுறலாம் அப்போ வருங்காலத்தை பத்தி கற்பனை பண்ணல திட்டம் தான் தீட்டுறோம் அது உரிமை இருக்கு ஆனா திட்டப்படி நெகிழுமா அது நம்ம கையில இல்லை அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் லெட்டஸ் டூ நம்ம செய்வோம் இறை சித்தம் எப்படி இருக்கோ இந்த முஸ்லீம் சொல்லுவாங்க இன்சா அல்லாமா இன்சா அல்லா என்ன இறைவன் விருப்பப்படி ஏ விருப்பம் என் பிள்ளைய டாக்டர் ஆக்கும் இறைவன் விருப்பம் எதுவோ அதை நான் ஏத்துக்கிறேன் இறை சித்தத்தை நான் ஏத்துக்கிறேன் இப்போ உங்க மைண்ட் நீங்க கண்டிஷனை விட்டு விட்டுட்டீங்க விருப்பம் இருக்கு கண்டிஷன் இல்லை என் பிள்ளை டாக்டர் ஆகணும்னு விருப்பம் இருக்கு நிபந்தனை இல்லை இப்படி நீங்க வாழ கத்துக்கிட ஆமா எப்படி முடியுமா முடியணும் இப்படி செய்து பழகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் உங்கள்ட்ட ஒரு ஒரு எபிலிட்டி என்ன தெரியுமா கண்ண மூணுனா மன இயக்கம் தானா அடங்கு அடங்கினால் சிவம் அலைந்தால் நான் அடங்கினால் சிவம் 
அலைந்தால் நான் இதுதான் மகிழ்ச்சி அவங்க சொல்லுவாங்க அடக்க நினைத்தால் அலையும் அரிய நினைத்தால் அடங்கும் அடங்குமா அடக்குமா அடங்கும் அப்படின்னு நீ அடக்கல அதுவாடும் எப்போ அரிய நினைந்தார் ஆனா நம்முடைய எஃபர்ட் என்ன அரிய நினைக்கணும் வாட் இஸ் மைண்ட் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மைண்ட் மைண்ட் எப்படி ரோல் பிளே பண்ணுது அந்தந்த இடங்கள அந்த மைண்ட் எப்படி ரோல் பிளே பண்ணு கோயில் போனா எப்படி ரோல் பண்ணுது பாலிடிக்ஸ்ல போனா எப்படி ரோல் பண்ணுது சினிமா பார்த்தா எப்படி ரோல் பண்ணுது அக்கார்டிங் டு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது இதுதான் அரிய நினைப்பு நம்ம வேண்டிய நண்பர் வந்து முகபாவன் எப்படி மாறுது ஹே கண்ணாவா என்ன எவ்வளவு நாளாச்சு வா சாப்பிட போனா முகத்தில் ஒரு புத்துணர்வு வேண்டாத வந்தா மைண்ட் ஆமா தானே அரிய நினைந்தால் அடங்கும் இதெல்லாம் கடந்த காலத்தில் அப்படி பண்ணான் அறியறோம் வருங்காலத்தில் தெரியாது எல்லாம் இறை சித்தம் அறியறோம் அரிய அரிய புரிய புரிய மனம் என்ன ஆகும் இயல்பா நீங்க கண்ண முடி நான் தவத்தில் இருக்க போறேன் கண்ணம் போடுங்க நானாம முருகத்தில் எடுத்து சுற்றிலும் சொல்லி முடிக்கணும் நீங்க காணாம போயிடுவீங்க ஆமா அதுதான் சமாதி அங்க அப்படி உங்களுக்குள்ள அந்த உணர்வு தட்டு அந்த எல்லையற்ற தன்மை த ஹோல்னஸ் ஆஃப் த நேச்சர் அந்த எல்லையற்ற தன்மை முழுமைத்தன்மை பூரணத்தன்மை உணர உணர அங்கு ஒரு ஆனந்த தன்மை வர ஆரம்பிக்கும் The wholeness is nothing but holiness. Punida tanme. Or blissfulness. Or ananda tanme. Ullu kulla adda. Or pravaham. Ananda pravaham. Yana ullu ke enna pravesi chirsi abdi. Na mulu mai. Abdi air. Time poru tiri air. ஒரு பியாண்ட் ஸ்டேட் ரீச் ஆகும் போது இட்ஸ் நோ டைம் நோ ஸ்பேஸ் டைம்லெஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ்லெஸ் இட் இஸ் எட்டர்னல் ஏகம் ஏகங்கிற இடத்துல இடம் இல்லை எல்லைக்குட்பட்ட இடம் இல்லை ஆகவே காலம் இல்லை காலம் எப்பவும் உருவாகும் எல்லைக்குட்பட்ட ரெண்டு இடங்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் காலம் வித்வுட் டிஸ்டன்ஸ் நோ டைம் அப்போ நான் வந்து காலம் கடந்து அதான் காலன் இந்த ஒரு உணர்வு வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்லுவாங்க ஒரு வார்த்தை தட் சத்தோரின்னு ஒரு வாடு வார்த்தை இருக்கு சத்தோரினா கண்ணிமைக்கு நேரம் அதாவது ஒரு அனுபவம் கண்ணிமைக்கு நேரம் கிடைச்சாலே போதும் அது நம்ம விட்டு போகாது நெருப்பு சுடும் எவ்வளவு நேரம் கை வச்சு பார்க்கணும் சத்தோரி நாட்டி வினிய மொமெண்ட் சுட்டு போச்சு இனி ஜென்மத்துக்கும் அதுக்கு அர்த்தம் அந்த அனுபவம் நம்ம விட்டு விலகுவது இல்லை அதான் ஒரு இறைவாக்கு இருக்கு பைபிள்ல நான் ஒன்று விட்டு விலகுவது இல்லை நான் உன்னை விட்டு விலகுவதே இல்லை நான் உன்னுடன் இருப்பேன் எது என்னோடு இருக்கும் இறை அனுபவம் என்னை விட்டு விலகாது ஒரு சத்தோரி மொமெண்ட் நான் அந்த சமாதி கிடைச்சிருச்சு வெளியில வரேன் பழமுடி வியாபாரம் பண்றேன் சண்டை போடுறேன் என்ன பண்றேன் இல்ல சார் நூறு ரூபா குறைங்க முடியாதியா வச்சுட்டு போ சண்டை போடுற வியாபாரத்தில் என்ன சார் சார் சண்டை போட்டுட்டு இருக்க அது வியாபாரம் பண்றார் அது வியாபார தர்மம் நான் சொல்லு புரியுதா இல்லற வாழ்க்கை சமூக வாழ்க்கை எல்லாம் இருக்கு ஆனா உள்ளுக்கு அது ஹாலுவா இருக்கு உள்ளுக்கு எம்டியா இருக்கு இங்கே நான் செயல் புரியுது மைண்ட் எம்டியா இருக்கு கையும் காலும் வாயும் வியாபாரம் பண்ணது வேலை செய்யுது இதுதான் கர்மா இந்த கர்மால எனக்கு பாவ புண்ணியம் கிடையாது அர்ஜுனன் கொடுக்கப்பட்ட கடைசி ஞானோபதேசம் அர்ஜுனா இந்த ஆன்மா ஆன்மான்னா இட் இஸ் அன்டச்சபிள் ஆன்மாவை உன்னுடைய அம்பு தொடாது ஒரு நெருப்பு சுடாது உன்னுடைய நீர் நினைவிக்காது சோல் இஸ் அன்டச்சபிள் ஒன் உன்னால் ஒன்னும் செய்ய முடியும் அதுக்கு அர்த்தம் நீங்க இந்த ஆன்மா உணர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா கர்மா கட்டாயத்துக்குட்பட்டது எனக்கு மனைவி மக்கள் இருக்காங்க 
வியாபாரம் இருக்கு நான் கட்டாயத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கிறேன் நான் செய்தே ஆகணும் ஆமதான் கர்மா செய்ய இந்த கர்மா என்ன பாதிக்காது ஏனென்றால் நான் ஆன்மாவே உணர்ந்து விட்டேன் ஆன்மா இஸ் அன்டச்சபிள் நிறைய பேசுறேன் இதெல்லாம் நீங்க நல்ல கேளுங்க பதிவாகுது நிறைய ஏற்கனவே பதிவு இருக்கு திருப்பி திருப்பி கேட்குறீங்க ஓட்டு ஸ்பென்ட் டைம் நேரம் இல்லைன்னா சொல்ல முடியும் டெய்லி வேண்டாம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஒரு ஒரு அரை நாள் ஒதுங்கி இருந்து ஒரு சீடியை போட்டு கேட்டு என்ன சொல்ற அப்சர்வ் பண்ணு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டு சிந்தி பல கோணங்களில் சிந்தி நான் நல்ல சிந்திப்பேன் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயமா இருந்தாலும் இன்னும் ஆழமா சிந்திச்சு அது அப்படியே பொருள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சு அதை சொல்லிட்டு போ நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்முடைய காந்த தத்துவத்தில் பஞ்சத்தன் மாத்திரைன்னு ஒன்று இருக்கு அதில் லேச கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லை அது கூட வேண்டாம் ஜென்ரலாகவே பார்ப்போம் இப்போ வெளியில் பார்க்குறீங்க ஒரு மலை போ பெரிய மலை அந்த மலையை நாம பார்க்கணும் அப்படிதானே நம்ம பார்த்துட்டு உட்டுறோம் ஆனா கொஞ்சம் நின்று மீண்டும் பார்ப்போம் இந்த பார்த்தல் தான் என்ன பார்த்தல்னா பார்த்தல்னு சொல்லுவோம் என்ன நடக்குது நிகழுது நிகழ்காலம்னு சொன்னே இவன மலையை பார்க்கறேன் நிகழ்காலம் என்ன நடக்குதுன்னா அந்த மலையினுடைய மலையிலிருந்து என்ன வருது அலைவர் இந்த அலையில அந்த மலை இருக்குன்னா அந்த விஞ்ஞானம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுமா நான் எப்படியும் கொஞ்சம் பேசி இருக்கிறேன் நீங்க கேட்டிருக்கீங்க ஞாபகம் இல்லை இப்போ ஏன் தெரியுமா நீங்க வீட்டு போய் அதை சிந்திக்கல ஓ இந்த ஆப்பிள் பழம் இத்தனோண்டுதான் இருக்கு ரொம்ப ஒன்றும் பெருசு இல்லை இதில் பல கோடிக்கணக்கான அணுக்கள் சுழலு அணுனா என்ன செய்யும் சுழலும் அது பேர் சுழல் அலை வெர்லை வேவ்ஸ் சுழல் அலை ஒரு இடத்துல சுழற்சி இருந்தா நான் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கும் ஃபேனை உதாரணம் காட்டி பேசியிருக்க ஞாபகம் இருக்கா சுழற்சி இருந்தா என்ன வரும் தள்ளும் சக்தி வரும் அல்லது விரிவு சக்தி ஸ்ப்ரெட்டிங் வேவ்ஸ் வரும் அப்ப இதுக்குள்ள இருக்கிற அணுக்கள் எல்லாம் சுத்துது அப்ப அதுல இருந்து என்ன வரும் விரிவு அலை தள்ளும் சக்தி இதே வடிவத்தில் இது கோல வடிவத்தில் இருக்கு இல்லையா கோல வடிவத்தில் அது விரிச்சு போகும் போகுது என்ன போகுது ஆப்பிள் பழம் போகுதா ஆப்பிள் பழம்னா என்ன சுழல் அலை தான் இது விரிவலை இந்த விரிவலை போய் கண்ணாடியில் மோது அங்க ஆப்பிள் பழம் தெரியும் மோதல் இந்த பருப்பொருளாகிய ஆப்பிள் பழமா இதிலிருந்து விரிந்து விரிந்து போன அலையா மோதிரது அலை அப்ப அது எது பிரதிபலிக்கணும் அலையை தான் பிரதிபலிக்கணும் ஆனா பழத்தை பிரதிபலிக்கும் இதுல ஏதோ ஒரு சூத்திரம் இருக்கு இருக்கா இல்லையா என்ன பிடிச்சிடும் வேற ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் இந்த அலையில அலைனா அருபம் ஆனா அந்த அலைக்குள்ள இந்த ரூபம் இருக்கு இதுதான் பயங்கரமான சீக்கிரட் அருப அலையில் ரூபம் இருக்கு இன்னொன்னு இங்க இருந்து என்ன விரிஞ்சு போகுது அலை கண்ணாடி விட்டுருங்க இந்த அலை போயிட்டே இருக்கு கருவார் ஆனா போக போக என்ன தெரியுமா புள்ளியா மாறு இப்போ ஒரு கரும்பலையில ஒரு வட்டம் போடுறீங்க அந்த வட்டத்தின் சுற்றளவு ரெண்டு அடின்னு வச்சுக்கோ ஒரு நூல் ஒரு திருட வச்சு வட்டமா ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் இப்போ அந்த நூல் வந்து ஒரு அடி சுற்றளவு உள்ளது மூணு அடி சுற்றளவா விரியும் போது நூல் கட்டாகுமா நூல் அப்படியே விரியும் அவ்வளவுதான் எனக்கு சான்று கிடைக்குது நீங்க கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணு இந்த நூலுடைய சுற்றளவு ரெண்டு அடி அதை வச்சு வட்டமா சேவத்தில் ஒட்டி இருக்கும் அவர் அங்க சொல்ல நாலு அடிக்கு விரியுங்கிற நாலு அடி சுற்றளவு அப்போ அந்த நூல் நாலு அடிக்கு விரிய முடியும் அப்ப என்ன பிரேக் ஆகும் அப்ப விரிஞ்சு போக போக 
இந்த கர்வா இருக்கிறது என்ன துண்டு போட்டு துண்டு போட்டு தான் மீறும் கடைசியில் துண்டு என்ன ஆயிடும் ஒரு புள்ளியா தான் வரும் புள்ளி ஆன பொருள் விரிய முடியாது முடியுமா முடியாது அப்ப இதுல இருந்து போற அலை விரிச்சு போகுதுதான் எவ்வளவு தூரம் போகும்னா எந்த தூரம் போனது புள்ளி ஆயிருதோ அதுக்கு மேல போவாங்க அப்ப அந்த புள்ளி அங்க இருக்குமா காணாம போயிடுமா இருக்கும் ஏன்னா காந்த கலவு ஒண்ணு இருக்கா அது அது புள்ளியா அது பேரு காந்த புள்ளி மேக்னெட்டிக் டொமை அந்த புள்ளியில இந்த ஆப்பிள் பழம் இருக்கும் ஒரு ஒரு ரகசியமான விஷயம் இயற்கையில அந்த புள்ளியில ஆப்பிள் பழம் உதாரணத்துக்கு சொல்லு திருவள்ளுவர் ஒரு திருக்குறள் எழுதுகிறார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி நேற்று இல்லை டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் பேக் ஏதோ ஒரு கவி எழுதுறாரு அவர் எழுதும் போது ஒரு பொருளை மனதில் வைத்துக் கொண்டு அர்த்தத்தை மனசில் வைத்துக் கொண்டு அதுக்கு ஏற்ற ஒரு வார்த்தையை கண்டுபிடிச்சு ஏழு வார்த்தையில எழுதுறார் இப்ப அதுல ஒரு பொருள் இருக்கு இறந்துட்டார் பொழிப்புரை பொழிப்புரை எழுதல இப்ப நாம திருக்குறளை படிக்கிறோம் அது சில புரியாத வார்த்தை அது இந்த வார்த்தைக்கு என்னதான் அர்த்தம் ஒன்னும் புரியல அந்த உரையை பார்க்கிறோம் மனசுக்கு திருப்தியில் அவ்வளவு சரியா வரல இருக்கு ஒரு குழப்பம் இப்ப நீங்க திருவள்ளுவர் எழுதுனார் இல்லையா இப்ப அவட்டு இருந்து என்ன போச்சு என்னாலை எண்ணங்களினாலே அந்த குரலை சார்ந்த அந்த குரலின் அர்த்தங்களை சார்ந்த என்ன அலைகள் டிராவல் பண்ணிச்சு இல்ல அது எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணிருக்கோம் புள்ளி வடிவம் எடுக்க வரைக்கும் இப்ப அந்த புள்ளி காந்த கலத்தில் இருக்கா இல்லையா இருக்கு ஓகே இப்ப நீங்க அந்த ஒரு குரலை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுட்டு போக்கஸ் பண்றீங்க அதுக்கு அர்த்தம் ஒடுங்கி போறீங்க இப்ப உங்க உணர்வு விரிதா அந்த புள்ளியை போய் டச் பண்ணு உணர்ந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணு எப்படி ஆப்பிள் பழத்தை கண்ணாடி இதிலிருந்து போற புள்ளியே ஆப்பிள் பழமாகவே பிரதிபலிச்சதோ அதுபோல வள்ளுவரின் குறிப்பிட்ட குரல் குரல் அதனுடைய பொருள் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இங்க உள்ள இருந்து வெளியில இவ்வளவு விஷயம் இந்த இயற்கையில நடந்துட்டு இருக்கு ரகசியமா நடக்குது ஆனா அது யாரால பிடிக்க முடியும் தெரியுமா நிகழ்காலத்தில் வாழ நம்ம எங்க வாழ்றோம் அப்ப நிகழ்காலம் எப்ப நிகழும் என்றால் எண்ணங்கள் இல்லாத போது நிகழும் இந்த குரலுக்கு என்ன அர்த்தம் நடிச்சு கண்ண மூடி இயக்கம் அடக்கத்துக்கு வந்துருச்சுன்னா நீங்க நிகழ்காலத்துக்கு வந்துட்டீங்க டச் பண்ணு ரொம்ப ரகசியமான விஷயம் இந்த உடலுக்குள்ள உடலுக்கு வெளியே நடந்துட்டே இருக்குங்க அத பயன்னா தான் யோகா யோகின்னு சொல்றவன் அதுக்காகவே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவான் சரி இருக்கட்டும் இப்ப சூரியன்ல இருந்து அளவு வருது சந்திரன்ல இருந்து வருது எத்தனையோ கொடிமை தொலைவு இருக்க நட்சத்திரங்கள் இருந்து வருது எல்லாம் வருது நம்ம சுத்தில எத்தனை புள்ளி இருக்கும் பிரபஞ்சத்தினுடைய புள்ளி அனைத்தும் இருக்கும் நீங்க கண்ண மூடி ஆழ்ந்த தவத்துல சட்ல ஃப்ரீக்வன்சிக்குள்ள போயிட்டீங்க கிட்டத்தட்ட டீட்டாவில் இருந்து டெல்டாவை டச் பண்ணி நிக்கிறீங்க டோட்டலி எம்டி அதாவது முழுச காலியாகிற போது உணர்வு மட்டும் இருக்கு அந்த நிலைக்கு வந்து உங்களை அறியாமல் மனசுக்குள்ள பிரபஞ்சம்னு ஒரு எண்ணம் வருமானால் பிரபஞ்சமாகவே நீங்க மாறி நிற்பீங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது பிரபஞ்சம் எங்க இருக்கு ஆப்பிள் பழம் எங்க இருக்கு இங்க இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது அதனுடைய அலை எவ்வளவு தூரம் விரிஞ்சு போய் புள்ளி புள்ளி புள்ளியா கிடக்கும் அங்க பூர அந்த ஆப்பிள் பழம் கிடக்கு இப்ப பிரபஞ்சம் எங்க இருக்கு இங்க இந்த இடத்துல இருக்கு பரலோக ராஜ்யம் எங்க இருக்கு பாருங்க ஜீசஸ் ஒரு வசனம் கொடுக்காரு பாருங்க பரலோக ராஜ்யம் எங்கோ இல்லை இதோ இங்க வெறி நியற்றியும் எப்படி ஒரு புள்ளியா மனம் திரும்புங்கள் அப்படின்னா எண்ணங்கள் அலையாம அப்படியே நெல்லு பரலோக ராஜ்யம் யோகா எங்க கூட்டிட்டு போறது பாரு இத கிருஷ்ண வாயத்திருந்து காட்டானே ஞாபகம் இருக்கா கதையில என்ன அர்த்தம் என்னிலிருந்து பிரபஞ்சம் தோன்றுகிறது அது மாதிரி நமக்குள்ளதான் பிரபஞ்சம் இருக்கு பிரபஞ்சத்தையே உங்களுக்குள்ள வச்சுட்டு பிச்சை எடுப்பானா மனுஷன் ஆ டாக்டரா ஆகணும்னு அலைவானா ஒரு சின்ன வயசுல இந்த ஞானம் கிடைச்சுன்னு வைங்களேன் ஒரு பத்து வயசு பையனுக்கு நானே பிரபஞ்சம் படிப்பானா ஸ்கூலுக்கு போவாங்கிறீங்க போகமாட்டான் ராமகிருஷ்ணன் ஏன் போல ஸ்கூலுக்கு 
தெரியுமா கதை ராமகிருஷ்ண பரமசுரு ஸ்கூலுக்கு போகல கொண்டு விட்டாங்க இது வேஸ்ட் ஒரு ஏழு வயசு பேருக்கு வேஸ்ட் எப்படி தெரியும் அதான் ஞாபகம் விவேகானந்தன் பிஏ ஹானர்ஸ் முடிச்சு புரிது வேஸ்ட் இவர் படிக்காம வேஸ்ட் ஆனா படிச்சிருவே மொத்தத்துல வேஸ்ட் சில பட்டாங்கலாம் படிக்க தான் நான் அப்படி சொல்லல பட் இட் இஸ் வேஸ்ட் படிங்க நிறைய சம்பாதிங்க எல்லாம் பண்ணுங்க நெட் ரசல் தான் பிக் ஜீரோ பிக் ஜீரோ அதனால தான் மனசுக்கு திருப்தி வரல எவ்வளவு பெரிய பங்களா கட்டி வச்சிருக்கோம் எத்தனை கார் வீட்டுக்கு முன்னாடி நிக்குது இப்போ ஒரு நாளைக்கு பாக்குறதுக்கு எத்தனை பேர் வராங்க எல்லாம் ஓகே இது மட்டும் நிம்மதி இல்லாம இருக்கு திருப்தி இல்லாம இருக்கு அப்ப இது எல்லாம் வேஸ்ட் தானே பட் அந்த வேஸ்ட தான் தேடிட்டு இருக்கும் நம்ம எல்லாரும் எதை தேடுறோம் வேஸ்ட் கழிவுகளை தேடுவது மனித மனம் மாயா இது ஒரு ட்ரை சப்ஜெக்ட் அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை ஆனா கொஞ்சமாவது அதை பற்றி சிந்திச்சு புரிவீங்கன்னா இது ட்ரை இல்லை இதுதான் இந்த பிரபஞ்சம் ஒரு புள்ளியில் அடங்குது அதான் நேற்று காலையில் சொன்னேன் நுண்ணியன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா மறந்துடாது இறைவன் பரம்பொருளாகவும் இருக்கிறான் நுண்ணியன ஒரு பாயிண்ட் அது எப்படி அவ்வளவு பெரிய பொருள் எல்லையற்ற பரம்பொருள் ஒரு புள்ளி வடிவம் எப்படி எடுக்க முடியும்னா இதுதான் ரகசியம் அந்த இயற்கை தோற்றத்தில் இயக்கத்தில் விளைவுகளில் எவ்வளவு ரகசிய அதிசயம் இருக்கு இருக்கா இல்லை இப்ப நான் என்ன நினைப்பேன் அப்போ ஆமா சரி கண்ண மூடு பிரபஞ்சம்னா நான் விஷ்ணு எடுத்துருவேனே இந்த சினிமாவில் பார்த்துருப்போம் கிருஷ்ணன் விஷ்ணு எடுத்து காட்டுறான் சிவன் விஷ்ணு எடுத்து காட்டுறான் பார்த்திருப்பீங்களா நாமும் விஷ்ணு ரூபி தான் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் விஷ்ணு ரூபி இது ஆப்பிள் பழம் மாதிரி அப்படிதான் என்ன விரிந்து பிரபஞ்சமா கிடைக்கும் எப்ப உணரலாம் மனம் அப்படியே அடங்கி ஒடுங்கும் போது அந்த ஒரு புள்ளியில ஒடுங்குறான்னு பேரு அவன் பிரபஞ்சமா விரியறான் விஸ்வ ரூப தரிசனம் நான் தான் அது இந்த உணர்வு அனுபவம் கிடைச்சிட்டுன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்குள்ள அது வேற விஷயம் அந்த மைண்டை பற்றி பேசவே முடியும் அது நிகரற்றது பேச முடியாது ஓமைகள் கிடையாது ஓமானங்கள் கிடையாது பேசவே முடியாது அது சொல்லனா ஒன்று பட் அதை நீங்க என்ஜாய் பண்ணுவீங்க உள்ள பசிக்காது தாக எடுக்காது சோர்வு அடையாது ஆமா ஏன்னா அது சர்வ வல்லமை உடைய மற்றா பேரிருப்பு இல்ல அது பேராற்றல் இல்லப்பா பேரறிவு அதுக்கு எங்க சோர்வு அடையும் ஆனால் தான் பெரிய தவயங்கள் வந்து நாள் கணக்கா சாப்பிடாம இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து இயக்கமே இல்லை இயங்கினா தானே செலவு எண்ணங்கள் இல்லை இயக்க மன இயக்கம் இல்லை செலவு இல்லை எல்லாம் அப்படி இருக்கு எப்படி பசிக்கும் இயங்கினால் செலவாகும் செலவானா பசிக்கும் இது பசி எடுக்காம இருக்கு இதெல்லாம் இந்த வித்தையை கத்துக்கல நாங்க நல்ல சாப்பிடுவோம் அது வேற ஆனா சில பல விஷயங்கள் நம்ம அறிவுக்கு உளவு தெரியாம இருக்கு அதை கத்துக்கிடணும் தெரிஞ்சுக்கிடணும் உணர்வா பெறணுங்கிற ஆர்வம் இருந்தா உங்களோட வாழ்க்கை முறையை நீங்க என்ன செய்தாகணும் செயல் திருத்தம் கொஞ்சம் மாற்றி அமைக்க நிறைவு செய்யலாமா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஏதாவது கேள்வி கேட்கிறீங்களா இன்னைக்கு பூரா பேசுறது இல்லை அதுக்கப்புறம் போகாது ஆனா போன ஆளே அங்க இருக்கும் அவர் சொன்ன நல்ல கேள்வி இது நாளைக்கு அழுகிருமே அப்ப இல்ல இருந்து ஆலை போகுமா போன ஆலைகள் புள்ளி புள்ளியா வான்காந்தத்தில் அந்த மேங்கனிட்டி டொமைன்ஸ் கிடக்கும் குருசேத்தில் கிருஷ்ணா என்ன ஞான உபதேசம் கொடுத்தாங்கிறது பத்தாயிரம் வருஷம் நடந்து இன்னும் கிடக்கு ஏசுநாத மலை பிரசங்கில் என்ன பேசினாலும் இன்னும் இருக்கு இன்னும் இருக்கு அது நீங்க பெற முடியுமான பெற முடியும் அது ஒன்னே ஒன்றுதான் மனம் நிற்கணும் நிகழ்காலத்துக்கு வரணும் புஸ்தகங்கள்லாம் படிச்சதை தெரிய முடியாது மனம் நின்றால் அது ஒரு பெரிய புஸ்தகம் மனம்தான் புஸ்தகம் அங்கதான் படிக்கும்
உணர்வு இருக்கும் அதான் மனதின் அடித்தளம் தான் உணர்வு பத்து படித்தளம் மகிழ்ச்சி சொல்லியிருக்காரா மனம் என்றால் உணர்ச்சி தேவை முயற்சி செயல் விளைவு அனுபவம் அனுபவம் ஆராய்ச்சி தெளிவு முடிவு என பத்து படித்தளங்களோட கூடியது மனம் ஆனால் அடித்தளம் எது உணர்வு மீது ஒன்பதும் போயிடும் மைண்ட் எம்டி ஆகும்போது அந்த ஒன்பது போய் உணர்வு மட்டும் நிற்கும் அதுதான் தன் உணர்வு சுத்த சைதன்ய உணர்வு பியூர் கான்சியஸ்னஸ் என்றெல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துக்கு நீங்க வரணும் போ அதுக்கெல்லாம் உதாரணம் ஆத்து தண்ணி ஓஹோ அப்போ அது கண்ண மூடி இப்படியே சிந்திச்சுட்டே போனீங்கன்னா கண்ண மூடி சிந்திக்கும் போது அந்த சிந்தனை தவமா மாறும் இப்ப சிந்திக்கணும் ஒரு முடிவு எடுங்க ஒரு சப்ஜெக்டை கேளுங்க அதுல ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் சிந்திங்க புரியலன்னா கேளுங்க பழைபடி சிந்திங்க அப்ப இதுக்கு கால அவகாசம் வேணும் மன சமாதானமா இருக்கணும் கண்டிஷன் என்ன சாயங்காலம் அஞ்சு மணி பொண்டாட்டி சண்டை போட்டுக்கிட்டு ஏழு மணிக்கு சிந்திக்க போறேன்னா அவன் வந்து முன்னாடி நிற்பா தியானத்துல நிப்பா நிக்க மாட்டான் அதான் மீண்டும் மீண்டும் சமாதானம் அடையணும்னு பாக்கியவான் சொல்ல காரணம் சமாதானம் அடைஞ்சாதான் சிந்திக்க முடியும் அமைதியா இருந்து சிந்திக்க முடியும் இளைஞ முடியும் இதான் வாழ் வாழ்ந்துருக்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வாழ்ந்துட்டு ஓகே நீங்க அப்படி இருந்தீங்கன்னா நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க பிகாஸ் யூ ஆர் ஹியர் எங்க இருக்கிறீங்க இந்த இதுக்குள்ளேயே இருக்கிறீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு அம்மாட்ட கேட்டேங்க இருக்கீங்களா போயிட்டீங்களா ஞாபகம் இருக்கா ஒரு அம்மாட்ட கேட்டாங்க உங்க பக்கத்துல ஏன்னா அவங்க இல்ல உடல் இங்க இருந்து அவங்க இல்ல எப்படி உள்ள போகும் எங்க போனாங்க கடந்த காலத்துக்கு போயிட்டாங்க இல்ல வராத காலத்துக்கு போயிட்டாங்க நிகழ்காலத்தில் இல்லை அதான் சொல்றேன் பி ஹியர் காது இருக்கிறவன் கேட்க கடவன் நீங்க இரு கேளு கேட்டுக்கொண்டே இரு அப்ப நிகழ்காலத்தில் அது உள்ள பதியும் கேட்டுட்டே இருக்கும்போது அப்படின்னா திருஷ் ஒரு அலட்சியம் இந்த குரு சிஷியன் அந்த உறவுல வந்து ரெண்டு பேரும் அங்கேயே இருக்கணும் குருவும் அங்கேயே இருக்கணும் இப்ப காலையில இருந்து உடனே நான் பேசியிருக்கேன் அவன் சொன்னா நான் இங்கேயே இருக்கிறேன் உங்களுக்கு கூட இருக்கிறேன் உங்களுக்காகவே இருக்கிறேன் அப்படி ஒரு ஒரு பைண்டிங் இருந்தாதான் இதெல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்க கேட்கணும் நீங்களும் இங்கேயே இருக்கணும் என் கூட பைண்ட் ஆகும் அந்த குரு சிஷியன் உறவு இருக்குல்ல தட் இஸ் பைண்டிங் இருக்கணும் அப்பதான் ஆனா ஒன்னு கொஞ்சம் கையில கிடைச்சிட்டு வைங்களேன் பிடிச்சி ஏறி இருக்கு இந்த ஸ்கூல்ல சின்ன வயசுல அந்த வாய்ப்பாடு படிக்கிற வரைக்கும் தான் கஷ்டம் படிச்சு மனப்பானை வாங்கிட்டா பதினாறு பேருக்கு பதினாறுனா உடனே எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுன்னு சொல்லிடுவீங்களே கொஞ்சம் இரு நான் பார்த்து சொல்றேன் ரெஃபர் பண்ணா சொல்லுவீங்க ஆமா இல்லையா இதெல்லாம் ஒரு சூத்திரம் அந்த சூத்திரத்தை நல்லா பதிய வச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க எங்க வேணாலும் எது வேணாலும் பேருங்க சாப்பிட போறீங்களா அப்போ நாளைக்கு நீங்க காலையில ஐந்தறிவு போக விரும்புறவங்க சீக்கிரமா போங்க சனிக்கிழமை விடிய விடிய கூட்டம் வரும் ஆனால் விரும்புறவங்க ஏழையில போய் குளிச்சுட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க எல்லாம் பண்ணி டீ எல்லாம் அப்புறம் அங்கே இருக்கும் ஏழு மணிக்கு இங்க வரலாம் நான் பொதுவாக அஞ்சு மணிக்கு இங்க ஆரம்பிப்பேன் குற்றாலத்தில் குளிக்கிறோம்னு ரொம்ப ஒரு ஆசைப்பட்டேன் சரி அஞ்சு மணிலேருந்து ஆறு வரைக்கும் தியானம் பண்ணிட்டு விட்டா அங்க கூட்டம் வந்துடும் கியூல நிற்கும் அப்புறம் இங்க வருது லேட் ஆயிடும் அதை விட நீங்க அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா ஏழு மணிக்கு வாழ்க்கை